Karibu tena rafiki tuache moto pamoja siku ya leo na huu ni moto wa injili najua ya kwamba tutabarikiwa pamoja hata wakati tunaendelea kumbuka ya kwamba sheria ya kwanza katika hiki kipindi ingia pale katika YouTube na kutafuta hii channel Prince Nev Media na kuweza kusubscribe pale kuweza ku like video ambazo zimeweka pale na pia kuweza ku comment na pia kuguza alama ya kengele ndipo sasa wewe unapata kila notification ambayo iko pale swali ambalo unaleta siku ya leo ambalo nataka tuweze kulichambua na uweze kuzungumza na mimi katika SMS uweze kuzungumza na mimi swali ambalo nauliza ni je kuna kuanga na artist au kweli Kenya ile ndio swali ambalo nataka tuweze kuchambua siku ya leo na nimeandika fresh apple na nikaweka alama ya mshangao ya kwamba hakuna there is no true artist in Kenya alama ya mshangao so kitu ambacho ningependa tuweze kuongea pamoja na wewe ni wewe unaamini wapo ambao ni wa ukweli tuweze kujua artist ni akina nani artist ni wale ambao hawaamini Mungu Hawaamini kuna Mungu yeyote. Aisemi ya kwamba wako na sanamu ni wale hawaamini nguvu za Mungu yeyote. Awe ni Mungu ambaye tunaamini ambaye ni muumba mbingu na nchi, awe ni kikombe, awe ni kijiti, iwe ni mawe, iwe ni mti, iwe ni, ji, ni, ni mto. Hakuna kitu ambacho anaamini. Aamini ya kwamba kuna Mungu. Je, kuna artist katika nchi yetu ya Kenya? ambao wanaamini ama ni vile ambavyo naona rafiki yangu akiniambia kwamba ni biashara ningependa kwanza tuweze kuchambua neno na leo tunapitia neno katika kitabu cha Psalms chapter number 14 Psalms chapter number 14 ndipo sasa tuweze kubarikiwa pamoja lakini kumbuka ya kwamba the phrase ambayo ni, mia, ni iko katika hiki kipindi tunawasha moto nayo ni there is no true artist in Kenya alama ya mshangao je utajiunga na hii phrase tuendelee pamoja unaamini huu mstari kama unaamini huu mstari ni kuzungumza na mimi katika SMS kama unaamini huu mstari ni kutuma SMS katika namba 0711 347 218 nimesema ya kwamba simu zisipigwe ni katika SMS na tutaweza kubarikiwa pamoja. Nitasoma Psalms 14 toka verse 1. Na maandiko inasema ya kwamba the fool says in his heart there is no god. They are corrupt. Their deeds are vile. There is no one who does good. The Lord looks down from heaven on the sons of men to see if there is any who understand any who seek God. Nitarudia verse 2. The Lord looks down from heaven to the sons of men to see if there are are in who understand who seek God but they na sema hivi all have turned aside they have together become corrupt there is no one who does good not even one you dear was three all have turned aside they have together become corrupt there is no one who does good not even one na Mungu aweze kubariki neno lake tuweze kuomba ndipo sasa tuweze kufungua washa moto show siku ya leo na tutabarikiwa mfalme Mungu aishie milele katika jina la Yesu Kristo pokea shukrani za mioyo yetu kwa sababu ya kutupea siku ingine ambayo tunakuja kushiriki neno lako na kuweza kusikia kutoka kwako Tunaomba mwanga wa neno lako ukaweze kutuangazia siku ya leo ukatufunze kile ambacho 
tunataka unataka tukaweze kusikia ni asante kwa sababu wewe ni Mungu na utakuwa pamoja na kila mtazamaji na kila msikilizaji mahali ambapo alipo katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini amen amen there is no true artist in Kenya alama ya mshangao verse 1 ya chapter number 14 ya Psalm chapter number 14 verse 1 inasema ya kwamba the fool says in his heart there is no god aisemi ya kwamba inaongea kuhusu mpumbavu mpumbavu ni mtu ambaye ako na idea ako na information lakini ako na ignorance yari ya juu na ni very arrogant huyo ndiye anaitwa mpumbavu the fool ya kwamba amejiingiza katika category hiyo yeye mwenyewe ndani vile ambavyo alivyo ukimuona anakaa kwa sawa sana kwa sababu gako na information na amesoma lakini ameingia pale katika hiyo category kwa kupenda anasema ya kwamba anasema na moyo wake asemi na kinywa elo ya kwamba kuna kuzungumza na mdomo na kuna kuongea na moyo kwa sababu hapa kwa moyo ndipo imani huwa inakuwa settled sio kwa kinywa kuna tofauti ya kuongea na mdomo na kuna tofauti ya kuongea na moyo lakini hapa huyu mpumbavu anasema ana na moyo wake says in his heart anasema ndani ya moyo wake ya kwamba hakunanga Mungu hakunanga Mungu hapa nataka siweze kuangalia katika hali ya kawaida tuseme hapa anasema hakuna Mungu uangalie naongea kuhusu Mungu ambaye hako mbinguni alafu kama tunaongea kuhusu hadis wale ambao hawaamini wanaamini hakuna Mungu tuseme hata miungu hawaamini lakini hapa nataka tuweze kuangalia kile maandiko inasema says there is no god anasema na moyo wake wakati naongea kuhusu maneno ya kinywa ningependa kwanza niweze ku demonstrate kitu kwa sababu mimi huwa nasoma na experience sijui kama wewe unasomanga na experience wale ambao wanatumianga means ya kawaida public means of transport sometimes unaweza kufika mahali uko kwa basi tuseme uko kwa basi basi kubwa yule conductor mko na yeye wanaenda wakipigiana kelele nitatumia example ya wale ambao wanakujanga na Thika Road aidha unatumia basi za Thika unatumia basi za, za Gedurai unatumia basi za Kawa West hizo basi zote tunazifahamu unatumia basi za Mwiki na Kasarani unaenda conductor akipigia dereva kelele mingi sana unafikiria hata karibu gapigane mpaka una, unafikiria ufanyike rescue team kwa sababu wameongereshana wametusiana gari inachomoka inachomoka unafikiria watu watapigana wanaongereshana vibaya nimewahi pata gari kama hiyo lakini nasikia ndani yangu nikijiambia wewe tulia achana na wao naona passengers wenzangu wako uncomfortable kwa sababu ya ile kelele inapigiana na inapigwa na dereva na conductor karibu dereva achilie gari arudi wapigane lakini tukafika mahali kunaitwa pangani pangani kuna kuanga na traffic light wale ambao wanaendanga na dhika road wanajua kuna mahali na unafikanga unaingia pangani unakuta kuna traffic light hapo ni mpaka kukuwe na jamu na kukiwa na jamu pale pangani ni mpaka msimame na mkisimama kuna watu ambao Mungu huwa amewabariki na riziki wanaipatanga wakati kumepatikana jamu wanaitwa hokas wanafanya kazi kwa bidii sana and i salute them mahali ambapo walipo na kama kuna yule ambaye anatazama na ndio hoka especially kwa hizi highways uwe ni Mombasa road iwe ni ni Waiyaki we iwe ni ni Dika road i salute i salute you mahali ambapo ulipo na Mungu azidi kukutia nguvu na kukubariki zaidi ukifika pale kuna maumama huo wanakuja wakiuza mandizi 
kumbuka dereba ana pesa hata kama akona pesa zake kuna mahali anaziwekanga na hana time ya kuguzaguza mifuko mifuko lakini huyo mama akifika akipita na dizi pale kwa bus unakuta the same same conductor ambaye alikuwa karibu tuna mistake na kupigana vita na dereva anunua madizi mawili akanunua madizi mawili naongea kuhusu experience yangu hizi dizi mbili huyu conductor alikuwa amekaa na msichana hapa mrembo nilikuwa nafikiria huyu conductor akichukua hizi dizi mbili atapatia huyu mrembo lakini alichukua dizi mbili akachukua moja akaweka kwa kiti yake akaamka akaenda kwa dereva ambaye walikuwa wanataka kupigana na yeye akampatia dizi sijui kama kuna kitu ambacho umesoma katika ako ka kitu nimekuelezea hiyo story nimeweza kukuelezea ya kwamba walikuwa wanapigana ndio walikuwa na vita ya vuta niko vute lakini amenunua ndizi mbili badala ya pe neiba akatoka akaenda kwa dereva akampatia dizi ikumaanisha nini ile mambo walikuwa wanaongea haikuwa settled kwa moyo ilikuwa kwa mdomo na noanda ilitoka haraka na niweze kukuchallenge hata wewe ambao unanisikiliza kuna mambo watu pasi kuwa tunaweka kwa moyo that is why watu wengi wanakufa haraka wengine wamebebana na vidonda vya ndani ya mwili wengine wako na magonjo haieleweki ndani ni kwa sababu kuna mambo wanaibeba katika moyo badala ya kuweka kwa mdomo iongee iende na iende ikiedaga ningependa niweze kusema hivi kuna watu wengi sana. Wengine ni wana biashara, wengine ni wachungaji, wengine wako na katika kazi, wameajiriwa kazi, wamebeba vitu kwa mioyo. Wengine katika ndoa, wamebeba wazee, wakabeba wamama, wakawaweka kwa moyo na kwamba hawatoangi. So akiongea kikitu badala ya uonekane ya kwamba already ikikuja, ikikuja inapiga mwamba inatoka kwa sababu haingii kwa moyo. Wengine tunaziweka kwa moyo and that's why tunapitia ugumu wa maisha. Tatu wae, shetani akatika advantage. Wengi tuko katika kategori ya wale ambao siku zao wanazisikia ni kama zinaenda haraka sana. Wengine wameangalia kaburi hivi kwa sababu ya kuweka vitu kwa moyo. Lakini kodakta ajaweka kitu kwa moyo. Dereva ajaweka hiki kitu kwa moyo kwa sababu kama ni mimi ningeongereshwa hivyo alikuwa anaongereshwa nipewe dizi ningetupa nje kama ni mimi ningeuniongereshwa vile huyo conductor alikuwa ananiongereshwa ningechukua hii dizi nirushe kwa dirisha nje lakini dereva hakuweka maneno kwa moyo ilikuwa tu kwa mdomo ikakuja na ikapita So hapa Biblia aiongei kuhusu watu ambao wameweka wanaongea na midomo inasema kuhusu wale ambao wanaongeanga na moyo wanasema ndani ya moyo wao ya kwamba hakuna Mungu au ndio wanaitwa fools wapumbavu maandiko inawaita wapumbavu wale wanaongea na mioyo ndani ndani ya mioyo yao na wanasema ya kwamba hakuna Mungu they are corrupt and their deeds are vile There is no one who does good. Hawa watu naona wakisema hakuna Mungu, namba 1 wanajua hakuna spiritual being inawaangalia. Kwa hivyo they are very corrupt. Watafanya vile ambavyo wanataka. Hawananga kitu ambacho inawaongelesha ndani yao. Hawananga common sense. Hawananga time ya kukua judge ndani yao kwa sababu ukiwa umejawa na roho mtakatifu wa Mungu na ukiwa unamtambua Mungu kuna sense inakuanga ndani yako ambayo inakuanga alive ya kwamba hata ukienda kufanya kitu unasikianga kwa kweli nimefanya lakini lakini kuna dhamiri inaniambia kwamba nimemkosea Mungu so hawa watu wanaambiwa because they are fools watu ambao ni fools wapumbavu hawana control Hawana control. They fear nobody. They don't fear anything. So wanafanyanga vile ambavyo wanataka. They are very corrupt. Na hakuna yule ambaye anatenda matendo mema. Hiyo ni verse 1 tumemalizana na haya. Verse 2 inasema ya kwamba the Lord looks down from heaven. Mungu anatazama chini akiwa mbinguni. 
ningependa usikilize ya kwamba Mungu ako katika kiti cha enzi anatazama chini duniani akiwa mbinguni na anatazama wana wa Adamu the sons of men Mungu kazi yake pale mbinguni ni kutuangalia ni kutuangalia akiwa pale mbinguni anaangalia nini anaangalia wana wa Adamu anatazama mwanadamu na kile ambacho anaangalia anaangalia kwa nini I, the Lord looks down from heaven on the sons of men why to see if there are any who understands any who seek God anaangalia akiwa pale mbinguni kwa nini akitafuta kama kuna yule ambaye ako na akili Biblia ya Kiswahili inasema kwamba anaangalia kama kuna mwenye ako na akili ambaye anamtafuta Mungu Sijui kama wewe ambaye ni shabiki wa washa moto sijui kama wewe uko na akili Sisemi hauna akili Ni wewe nataka ujiulize je niko na akili mimi kama mzee mimi kama mama niko na akili kweli kwa sababu kama Mungu anaangalia akiwa mbinguni akikutazama aone ya kwamba haunanga time ya kutafuta Mungu hiyo anasema ya kwamba hauna akili hiyo ni inaitwa opposite ndio inaitwa kinyume na Kiswahili kama sikosei ya kwamba kama wewe Mungu akiangalia akiwa juu aangalie wana wa Adamu aone ya kwamba unamtafutanga Mungu kitu ambacho unatianga maanani kumtafuta Mungu ni kuconsult Mungu wewe ni kuongea na Mungu unaombanga Mungu ukiamka ukiwa katika safari ukifanya mambo yako una involve Mungu anasema wewe uko na akili so Mungu anaangalia wana wa Adamu aone kama kuna mmoja ambaye ako na akili ambaye anamtafuta Mungu sio mimi nasema kwa hivyo kama umtafutangi Mungu Mungu akikuangalia anaonanga hauna akili anakuweka katika ile category ya wimbo ya samido atedoleke dole mtu mwega acha ukifanya hivyo unasikia na nema ikora kwa nguo kwa sababu ya kukosa kutafuta Mungu So Nafas 3 inasema kwamba wote wamegeuka they have turned aside wamegeuka kama Mungu ako pande hii wamemuonyesha mgongo they have turned aside wote au watu ambao ni wapumbavu those these fools they have turned aside they are not seeking god at all they are not seeking god at all Kumbuka tuko pale kwa artist. So unakutanga mtu ni artist kwa mdomo lakini hapa kwa moyo kuna kitu inamjaji na mwambia eh hey, kuna kuanga na Mungu kwa sababu anaonanga. Lakini kwa sababu unataka kukua kwa hiyo society unakuwa kwa hiyo society unaingia kwa hiyo kampango uwe unaongeanga na mdomo unakuja kwa screen na tudanganya ya kwamba siamini Mungu lakini ukipatwa na kitu unaanza kutafutana na Mungu hapa kwa moyo hapa kwa moyo so ni vizuri mtangaze msimamo kama unaamini hakuna Mungu utangaze msimamo na uelewe ya kwamba maandiko inasema ya kwamba wewe ni mpumbavu kama unaamini hakuna Mungu you have turned aside Already unajua kuna kitu inakuongelesha huku nyuma, unajua ya kwamba Mungu ako pande na anakuita na unajua unaamini ni kujifanya, ni kulenga tu. Ni kulenga. So you have turned aside. You are very corrupt. Na hii corruption yako, you are corrupt ukiwa unajua dhamiri kwa inakuongelesha kwa sababu ni mdomo inasema hakuna Mungu. kama unasema kutoka kwa moyo you are just a fool sio mimi na, nasema ni neno linasema na ile ambaye anaongea hapa usisemea kwamba usisemea kwamba mimi 
siwezi nikaambiwa hivyo na vile niko na mali siwezi nikaambiwa hivyo na vile niko na pesa mingi siwezi nikaambiwa hivyo na venye nafanyanga kazi kubwa nimeajaliwa nimeajiliwa kwa makampuni kubwa nafanya kazi kubwa ya serikali mwenye aliandika hii sums imeandikwa hapa juu for the director of music of david nafikiri hiyo ni huyu ni mtu mchache yes huyu mtu mchache mwenye aliandika hii sum kwa hivyo hata uwezi ukakompea na yeye. Hawa ni watu ambao wakati huo walikuwa watu wa juu. Mtu kama Daudi alikuwa mfalme, haja wai onekana katika hii dunia. So hatuwezi kompea na hawa ambao wanakuja saa hii. Hawezi ukakompea na Obama, hawezi ukakompea na Biden, uwezi ukakompea na Trump, uwezi ukakompea na Kenyatta, uwezi ukakompea na Ruto. Na uwezi ukakompea na Baba ndi anasema ya kwamba you are just a fool if you have turned away from god elewa ya kwamba you can you, you can be a christian a believer na unaamini kuna mungu lakini you turn away from god when you turn away from god unaingia katika category ya wapumbavu kwa sababu kumgeukia mungu ni kumaanisha hauna auamini kuna mungu you don't believe in God. If you don't believe that God can rescue you, if you don't believe that God can save you, if you don't believe that God can change your situation, then you don't believe in God. You have turned away from him. Na kama umemgeukia Mungu kamuonyesha mgongo, you are an unbeliever. If you are an unbeliever, hauna tofauti na atheist. Kwanza wewe unaweza kuwa ni mbaya kwa sababu unasema na moyo na pengine yeye anajiita hadist anafanya kile rafiki wa kwanza alituma ali, ali message akasema ni biashara huyu hadist anaweza kuwa kwa katika business yake amejificha na hadist na mudomo lakini hapa na yuko hadist lakini we kama we ni, ni a, a, a believer na umemkeukia Mungu umemuonyesha mgongo that means you totally not agree na mambo yoyote ambayo Mungu anasema so hata wewe unarudi katika category ya mpumbavu kwa sababu akiangalia akiwa mbinguni akutazame wewe kama believer hata kama unasema mimi ni added percent believer naamini Mungu mimi ni added percent Christian naamini Mungu naendanga kanisa kila siku natoanga fungu la kumi, natoanga sadaka nafanyanga hivi na hivi na hivi lakini Mungu akiangalia akiwa mbinguni katika wana wa Adamu akute au au mtafuti wewe hauna akili na kama una akili you are still a fool ngana maandiko najua wewe ambao unanisikiliza najua kitu ambacho unaweza fanya kikubwa sana ni kujiondoa katika hiyo category hiyo category ni mbaya sana ya watu ambao hawana akili so they are corrupt they have together become corrupt there is no one who does good not even one Remember if you don't believe in God If you don't believe in God unakuwa manipulated na ufalme wa giza So if you are not in the light you are in the darkness na unajua ukiwa kwa darkness kwa giza unakuwa controlled na kile ambacho na operation za giza Operation za giza zote zinakuanga very corrupt zinaendanga kinyume na mpango wa Mungu So kama uko kinyume na mpango wa Mungu uko kwa giza kama uko kwa mwangaza you cannot be corrupt you will be doing things in the fear of God ukiwa unamuogopa Mungu mambo yako utakuwa unaifanya vile katika kumuogopa Mungu kwa hivyo swali ambalo tulianza nalo je is there in Kenya today true artist watu ambao wanaamini na mioyo yao tumeona wengi wakiokoka wanakuja wanasema ya kwamba nilikuwa nasikia kitu ikiniambia niko kwa wrong side wanakuja wanaokoka wanaendelea kumtumikia Mungu na kuna wengine wako kule biashara vile ambavyo tumeweza kuambiwa na nitaweza kuangalia SMS zenu niweze kuzipitia na nitaweza reply na next time tutaweza continue na hii topic tutaweza kukontinu na hii topic tuweze kuangalia tumetoka kwa the fools who says in their heart 
tuweze kuendelea na topic hii tuweze kuelewa ni namna gani ni namna gani sasa tunaweza jitoa hapa na kama uko hapa kwa fu ningependa kukwambia kwamba the only way unaweza jitoa ni kupitia kuamini Kristu ambaye aliweza kuzaliwa pale kuzaliwa na, na Maria kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu akateremka kulingana na nguvu za Roho Mtakatifu akazaliwa kama mwanadamu akateswa pale msalabani akaangikwa akakufa kwa sababu ya dhambi zetu damu yake pekee ndiko na uwezo wa kututoa pale kwa watu ambao hawana akili tuende kwa watu ambao wako na akili kwa sababu kama umegeukia Mungu umegeukia Mungu you have turned away from God unahitaji Yesu aweze kukurejesha katika kumwamini tena na kutubu dhambi na kumrudia na kama haujawahi muamini milele ni kuamini leo taking the action of faith na mtakuta vile ambavyo Mungu atakupokea duniani kutakuwa na furaha mbinguni kutakuwa na sherehe usherehekea kwa sababu muweza kukabidhi maisha yako kwa Kristo awe na kuongoza ndiposa mambo ambayo unaifanya huo unaifanya usiifanye mambo ambayo ni corrupt usiweko katika category ya wale ambao anaambia kwamba there is no one who does good tuweke kwa those who do good things good things that resembles that they are Christians mambo mema ambayo inaonyesha kwamba these people belong to the kingdom of God na Mungu ataweza kutubariki uko hapo ungependa kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako washa moto show ni yako imetengenezwa kwa sababu yako kwa sababu tunawasha moto wa injili injili ya nani injili ya Yesu tunamhubiri Yesu pekee ambaye ako na uwezo wa kuokoa na kubadilisha mwanadamu kwa sababu alituokoa na akaweza kutubadilisha kwa hivyo kama uko pale ningependa ukaweze kuomba pamoja na mimi siku ya leo tukifunga kipindi na Mungu ataweza kukubariki. Sema Bwana Yesu, naja kwa kwa leo. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamee. Unifanye kiumbe kipya. Kutoka siku ya leo, nimekuamini ya kwamba ulikufa msalabani kwa sababu ya dhambi zangu. Nimeokoka na kuamini. Amen. 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 Mpaka wakati mwingine tutaendelea na mafunzo haya na Mungu ataweza kutubariki. Tutaenda to the next level. Na najua kwamba Mungu ataweza kututukuza kupitia neno lake. Endelea tu kutegea. Na nimesema kwamba kama umesubscribe na kama una watch hii video umesubscribe na ujagunza au ujaguza alama ya kengele ya kukupea notification. Ni vizuri uweze kuguza alama ya kengele. Diposa uweze kupata. Uwe una unastuliwa na YouTube wanakwambia kwamba kuna kitu kali inapikwa pale kuna moto unawashwa ingia muweze kuwasha moto pamoja na mimi nikikuona tukiwasha moto pamoja nitakuwa nashukuru Mungu na nasema ya kwamba ubarikiwe may god bless you so much mpaka wakati mwingine tutaweza kupatana shalom 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 god bless you.